এখন যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা একটু ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইটের অ্যাক্সিস আমরা অ্যাক্সিস বলতে আসলে কি বুঝি অ্যাক্সিস জিনিসটা আমরা সব সময় দেখে এসেছি যে আমরা এটুকু বরাবর আমরা ধরতে পারি হচ্ছে এক্স আমি এখানে আঁকলাম না আমি একটু নিচে আঁকি এটুকু আচ্ছা এটুকু বরাবর হচ্ছে আমাদের ধরা যাক এক্স অ্যাক্সিস আমরা প্রায় সময় এরকমভাবে ধরি এটুকু বরাবর আমরা ধরি হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এবং এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এবং মাঝে মাঝে আমরা যারা একটু হায়ার স্টাডি করে অথবা আমাদের ইলেকট্রিক্যালে মাঝে মাঝে আমরা থ্রি ডাইমেনশন অথবা থ্রি অ্যাক্সিসও দেখি যেটা হচ্ছে এদিকে যদি এক্স এদিকে যদি ওয়াই অ্যাক্সিস হয় এদিকে যদি এক্স অ্যাক্সিস হয় তাহলে এদিকে হবে জেড অ্যাক্সিস সো আমরা এখন অ্যাক্সিস নিয়ে জানবো কিন্তু এগুলো হচ্ছে আমাদের সাধারণ থ্রি ডি অ্যাক্সিস অথবা টু ডি অ্যাক্সিস না আমরা এখন যে অ্যাক্সিস নিয়ে যাও অ্যাক্সিস নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইটের অ্যাক্সিস খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে স্যাটেলাইটের প্রথম অ্যাক্সিসটার নাম হচ্ছে রোল অ্যাক্সিস তারপরে অ্যাক্সিসটার নাম হচ্ছে পিচ অ্যাক্সিস এবং সবশেষের অ্যাক্সিসটার নাম হচ্ছে রিয়াও অ্যাক্সিস আমরা যেরকম এক্স ওয়াই এবং ঝ্যাট এই তিনটা অ্যাক্সিস নিয়ে যেরকম জানি অনেকটা এরকমই হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইটের অ্যাক্সিস ধরো এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ বা পৃথিবী পৃথিবী এই পৃথিবীর চারপাশে একটা নির্দিষ্ট কক্ষ ধরে আমাদের স্যাটেলাইটটা ঘটছে এবং যখন এই স্যাটেলাইটটার অবস্থান আর্থ স্টেশনের সাপেক্ষে বের করা হয় তখন স্যাটেলাইটের অ্যাক্সিসকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ স্যাটেলাইটের অ্যাক্সিসকে ব্যবহার করার মেইন কারণ হচ্ছে স্যাটেলাইটটা ঠিক কোন দিকে আছে অর্থাৎ একটা পৃথিবীর বাহিরে তার কক্ষপথে ঠিক কোন দিকে স্যাটেলাইটটা আছে সেটা বের করার জন্য এবং স্যাটেলাইটকে কন্ট্রোল করার জন্য স্যাটেলাইট অ্যাক্সিস ব্যবহার করা হয় তাহলে আমাদের মেইন কারণ হচ্ছে স্যাটেলাইট অ্যাক্সিস ব্যবহার করা হয় স্যাটেলাইটকে কন্ট্রোল অথবা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট আমি এখানে একটা দেখিয়ে দিয়েছি যে গোল একটা চিহ্ন দিয়ে মানে চার কোনো একটা রেক্টেঙ্গল দিকে দেখালাম এটা হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট এটি পৃথিবীর বাহিরের দিকে একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে তাহলে এই নীল দাগের এটা হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কক্ষপথের ইংলিশ নামটা হচ্ছে অরবিট সো যখন এই স্যাটেলাইটের অরবিটের সাথে আমরা যদি একটা স্পর্শক আঁকি অপরিচিত মনে হতে পারে স্পর্শক আসলে স্পর্শকের আর একটা ইংলিশ নাম হচ্ছে স্পর্শকটা হচ্ছে আমাদের ট্যানজেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে স্যাটেলাইটের উপবৃত্তাকার পথ এই পথের মধ্যে যদি আমরা উপবৃত্তাকার পথের সাথে যদি একটা স্পর্শ বাঁকি অথবা ট্যানজেন্ট আঁকি তাহলে এই অ্যাক্সিসটা যে অ্যাক্সিসটা আমরা পাবো এই অ্যাক্সিসটাকে বলা হয় রো অ্যাক্সিস এখন দেখো এর পরেটা হচ্ছে আমাদের পিচ অ্যাক্সিস পিচ অ্যাক্সিস জিনিসটা কি যদি আমরা এই উপবৃত্তাকার পথে ঠিক স্যাটেলাইটের মধ্যেই একটা লম্বা লম্বি অ্যাক্সিস আঁকি আমার আঁকাটা একটু সমস্যা হচ্ছে মনে হয় আমি অন্য কালে ইউজ করছি তো ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের লম্বা লম্বি একটা রেখা অথবা আমরা এখানে দেখাতে পারি ধরা যাক এখানে হচ্ছে আমাদের স্যাটেলাইট এবং এই স্যাটেলাইটের মধ্যেই এই কক্ষপথের সাপেক্ষে একটা লম্বা লম্বি রেখা টানলাম অর্থাৎ একটা পারপেন্ডিকুলার রেখা রেখা টানলাম এবং এই রেখাটাই হচ্ছে আমাদের পিচ অ্যাক্সিস তাহলে আমরা যখন একটা স্যাটেলাইটের মধ্য দিয়ে উপবৃত্তাকার পথের সাপেক্ষে স্পর্শ কাঁকব সেটাকে বলা হয় রোল অ্যাক্সিস এবং যখন একটা স্যাটেলাইটের মধ্য দিয়ে উপবৃত্তা বা উপবৃত্তাকার পথের সাপেক্ষে একটা লম্বা রেখা টানব সেটা বলা হবে আমাদের পিচ অ্যাক্সিস এবং সবশেষে আমাদের বাকি হচ্ছে ইয়াও অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এবং পৃথিবীতে অবশ্যই একটা কেন্দ্র থাকে একদম শুরুতে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে স্যাটেলাইটের দিকে আমরা যে রেখাটা টানব সে রেখাটাই হচ্ছে আমাদের ইয়াও অ্যাক্সিস তাহলে পৃথিবীর একদম কেন্দ্র থেকে 
যে কোনো একটা স্যাটেলাইট বরাবর যে রেখা টানবো সরল রেখা সেটাই হচ্ছে আমাদের ইয়াও অ্যাক্সিস 